ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಉಮಾದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯವು ಶುದ್ಧವೇ ಜೀವದ ಮೂಲ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾರವೇ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಘಟಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಲಿಪಿಡ್ಗಳು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಖನಿಜಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರು ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರು ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆಹಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ವ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊ ಈ ಕೊ ಮಾರೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದವ್ರು ರಾಗಿ ರಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಗೋಧಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಇರೋ ಜಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ತರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಈಗ ಈ ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರ ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಸುಸ್ಥಿರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಂದು ಮುಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಬರೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯೋದು ಒಂದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏತಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಇಂಥವಾಕ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕೋದಂಥದ್ದು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಹಾಕೋದಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಅಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಹುಲ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟ್ರ್ ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಕಳ ಕರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ತಳಿ ಹಸುಗಳು ಬಂದಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಐದು ಆರು ಲೀಟ್ರ್ ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಹದ್ ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರು ಹದಿನಾರು ಲೀಟ್ರ್ ತನಕ ಹಾಲು ಕರಿತಕ್ಕಂಥ ಹಸುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಇಳಿಯೋನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಜೋಳಗಳಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಕಡಲೆ ಬಟಾಣಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಲೆಂಟಿಲ್ ಹಸಿರು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಬೀಜಗಳಾದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹರಳು ಬೀಜ ಎಳ್ಳು ಸಾಸಿವೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಬೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಸೌರ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಬಿ ಬೆಳೆ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಬಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ರಬಿ ಬೆಳೆ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅದರ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ರಜಾ ಕೊಡೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೋಬೋದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಕಾಲ ಜೂನ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇಂಥವನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಬಿ ಬೆಳೆ ಇವನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬೆಳೆ ಇವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕಾಲ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಬೆಳೀತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನವಂಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ನವಂಬರ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ವ ಚಳಿಗಾಲ ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಗಲೇ ಶೆಕೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನವಂಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಇವನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗೋಧಿ ಕಡಲೆ ಬಟಾಣಿ ಸಾಸಿವೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಇಳುವರಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಲ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೆಳೆಯ ತಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿವಾರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆಯ ತಳಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ತಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಏನು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ನಾವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ಹಾಕ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಈರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈರ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವುಗಳ
ಹೂವಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹೂವಿನಿಂದ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಂದವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಥಳೀಯ ಸಂಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಥಳೀಯ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಕರಣ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಳಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತರ್ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಕರಣಗೊಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅಂತರ್ ಜಾತೀಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಸಂಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಈ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಕುಲಾಂತರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನು ಅದು ವಂಶವಾಹಿ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಇದು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕುಲಾಂತರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದು ದಪ್ಪನಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡದ ಒಂದು ಜೀನ್ಗೆ ಏನು ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಯಾವುದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಭಾಗವಾದ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ಜೀನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಹಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಜೀನ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಜೀನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಆ ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಜೀನ್ ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಸಿಹಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಮಾವನಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥವನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವಂಶವಾಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಂಶ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕುಲಾಂತರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ತಳಿಗಳು ಉತ್ತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ಅಧಿಕ ಲವಣಾಂಶ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಧಿಕ ಲವಣಾಂಶವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದವುಗಳೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ತಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಆರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಗಣನೆಯು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಗೋಧಿಗೆ ಒಂದಾದರೆ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗೋಧಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಯುವ ಮಟ್ಟ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿರೋಧತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧತೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳು ಕೀಟಗಳು ಬಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹುಳುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೋಗಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳು ಕೀಟಗಳು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ನೀರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಲವಣಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಜವುಗುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನೀರು ಬಂದು 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 ನಿಂತು ನಿಂತು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೆ ಕಾಲು ಜಾರುತ್ತಲ್ವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾರಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜವುಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಬಂದರೂ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀತ ಬಂದರೂ ಕಷ್ಟ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಮ ಬೀಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇಂಥ ಅಂಶಗಳು ಇಂಥ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ತಳಿಗಳು ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಅವಧಿ ಬದಲ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಳಿಗಳ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಂತರ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅವು ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ನಾವು ಮೇವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣ ಇರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಮಿತ ಕವಲು ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕವಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರಬೇಕು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಕೀಟಗಳು ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಬರ ಲವಣಾಂಶ ಜೌಗುವಿಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಹಿಮ ಇವು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇವು ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಯ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಮಿತ ಕವಲುಡಿಯುವಿಕೆ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡತನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂತು ಈಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್